जे आर् एंटरप्रैज आपोजिट रोटरी क्लब वसंत प्रदूर प्रोपरेटर एस जाके आल टाइप आफ् जिपम बोर्ड पीओपी सीलिंग नंबर वन यूस जी क्नाफ स्टाडर्ड बोर्ड इन कंट्री जे एस डबल्यू चानल बोर्ड फ्लवर्स पीवीसी डोर्स पीवीसी सीलिंग यूस जी क्नाफ कड़प डिस्ट्रिक डिस्ट्रिब्यूटर जे आर् एंटरप्रैज डाक्टर बी सांबिवारे रक्षा चिंल हास्पल डाक्टर नाग दस्तगीरी रेडि हास्पल होमस्पेट प्रदूर बलम कारण 
ఈ వైపు నుంచి అర్హత లేకుండా ఉండాలా ప్రభుత్వం వైపు నుంచి సాంకేతిక పరిజ్ఞానంలో లోకం అని ఉండాలా వారు పనిచేసిన విధానంలో కంప్యూటర్ స్పీకరించి విధానంలో మీ తప్పు లేకపోయినా మీకు అర్హత లేదు అని అర్హత ఉన్నప్పటికీ అర్హత లేదు అని చూపిస్తారు సత్యం లేదమ్మా నా నా మాటలు ఒక కారణం మీ వైపు బలమైన కారణం ఉండాలా మీకు అర్హత లేకుండా లేదంటే ప్రభుత్వం వైపు నుంచి సాంకేతికమైన పరిజ్ఞానంలో పొరపాటు జరగాలి ఈ రెండు కారణాలు తప్ప మిగతా కారణం కాదు అని సత్యం ఒకటి తెలుసుకోవాలి ఇంకా రెండవది సమస్యను అధిగమించి నాకు రావాల్సిన ప్రయోజనం నేను పొందాలనే ఆశ ప్రతి పేదవానికి ఉంటుంది నాకు ఉంటుంది ఇంకుంటాను తప్పు లేదు నువ్వు ఆశించడం తప్పు లేదు ఆ ఆశించినప్పుడు ఇప్పుడు ఇవి ఇల్లు లేదని మీకు నాకు ఇంటి స్థలం రాలేదు ఇల్లు రాలేదు ఇంకా ఏదమ్మా నోటికేది ఇవే పేదరాలే ఇవే కాదు ఈ పెన్నానగర్లు ఉండే నూటికి తొంభై తొమ్మిది మంది కాదు నూటికి నూరు మంది పేదవాళ్ళే నా దృష్టిలో ఎవరికైనా ఏదైనా చుట్టూ గొప్ప ఏదైనా చిన్న పాటి ఇంట్లో అట్లా ఇంట్లో ఉండే నా దృష్టిలో అయితే వాళ్ళు ధనవంతులు కాదు ఈ పెన్నానగర్లో ఈ చోటు నగర్లో ఉండే ప్రతి ఒక్కరు కూడా పేదవాళ్ళే అందరికీ రావాల్సిందే కానీ ఆమెకి ఇల్లు రాదు రాకపోవడానికి కారణం మా వైపు నుంచి పొరపాటు ఉందే ఆమె వైపు నుంచి ఏమైనా ప్రతి పని ఉందని చూసుకో చూస్తాం చూసి వాలెంట్తో మాట్లాడి సచివాలయంతో మాట్లాడి సరిచేసి ఇస్తాం ఒకవేళ ఆమె వైపు నుంచి కరెక్ట్గా ఉంది ఇస్తాం ఒకవేళ ఆమె వైపు నుంచి ఇవ్వడానికి వీలు లేదు వివరణ ఇస్తాం వివరణ అర్థ అర్థం కాకపోతే కూర్చొని ఆ చెల్లెలకు అర్థమైనట్టు చెప్తాం అన్నీ చెప్పినా కూడా అర్థం చేసుకోకుండా కోపాన్ని ద్వేషాన్ని ప్రభుత్వం మీద ప్రదర్శించి మాట్లాడితే తప్పే ఒకే కదమ్మా ఇదే ఏదో విధమా ఈ మాత్రము పరిస్థితిని ఈ మాత్రం జ్ఞానాన్ని మనందరం పొందగలిగితే నేను కానీ మీరు కానీ అధికారులు కానీ సమస్య ఎక్కడా రాదు సమస్య ఎక్కడా రాదు మీకు ఇవ్వాలనే కోరిక జగన్మోహన్ రెడ్డికి మీకు ఇప్పించాలనే కోరిక నాకు నిండుగా ఉంది దైవ సాక్షిగా ప్రతి పేదవానికి ప్రతి ఒక్క సంక్షేమాన్ని ఏదో రూపంలో మీకు ఇచ్చి నెలకు ఐదు వేలు ఆరు వేలు ఏడు వేలు మీ ఇంటికి డబ్బులు వచ్చే పరిస్థితి చేస్తే మీ ఇంట్లో మూడు పూట్ల భోజనానికి ఇబ్బంది పడకుండా ఇంట్లో తమ్ముడు పిల్లలు ఎవరే కానీ ఆర్థిక పరమైన ఇబ్బందులతో బాడిక కట్టలేక బాలోనికి లెక్క కట్టలేక పేప లేకుండా ఇంగువనికి సరుకులోనికి బొంకులు లెక్క కట్టలేక ప్రతినిత్యం ఆడపిల్లలు ఇబ్బందులు పడతా ఉండి అప్పులు చేస్తా ఆత్మాభిమానం వందసార్లు సంపి బతికిస్తూ ఉండే ఆ బ్రతుకు నా పిల్లలు నా పిల్లలు నా అత్తగారు బ్రతకు కూడదు అనేది ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క లక్ష్యం కట్టి దానికోసం ఇప్పుడు మీరే చెప్పండి ఈ సందులోనే తొంభై మందికి ప్రతి ఇంటికి ఐదు వేలు ఆరు వేలు ఏడు వేలు నాలుగు వేలు ప్రతి ఇంటికి వచ్చిందే సంవత్సరానికి డెబ్బై వేలు ఎనభై వేలు లక్ష రూపాయలు వచ్చిందనే ఏదో ఒక సంక్షేమం అంటే పెన్షన్ అని అమ్మఒడి అని కాక రుణమని నలభై వేలకు పెన్షన్ అని రైతు భరోసా అని చేదోడు అని చిన్న చిన్న వ్యాపారాలకు పదివేలని రకరకాల కారణాల చేత ప్రతి ఇంటికి నెలకు ఐదు ఆరు వేలు చొప్పున సంవత్సరానికి డెబ్బై ఎనిమిది వేలు మినిమం తక్కువ లేకుండా ఈ ప్రభుత్వం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇచ్చినారు ఇచ్చినారు కదండి దీనివల్ల మీ కుటుంబాలకు నేను జరిగిందా జరగలేదా వేర్నీళ్ళకు చల్లీళ్ళు తోడన్నట్టు సంసారానికి డబ్బు మీకు ఉపయోగపడిందా ఉపయోగపడలేదా ఉపయోగపడింది ఈరోజు నేను గమనిస్తానా ఏ ఇంట్లో అయినా ఏ ఆడపిల్ల అయినా కానీ సంసారానికి సంబంధించి ఇబ్బందులు పడే పరిస్థితి లేదు రెండు మూడు పథకాలు ఇంటికి వర్తిస్తే కదా నెలకు నాలుగైదు వేల రూపాయల డబ్బులు వస్తాయి నాలుగైదు వేల రూపాయల డబ్బులు జగన్మోహన్ రెడ్డి ద్వారా వస్తే మీరు ఒక మూడు వేలు నాలుగు వేలు ఐదు వేలు ఆడపిల్ల సంపాదించుకుంటే పదివేలు అయితే సంసారాన్ని దొప్పుకోవచ్చు ఒకవేళ మొగుడు మంచోడు కాకపోతే మొగుడు మంచోడు అనుకో సమస్య లేదు వాడు సంపాదించేది పదివేలు పన్నెండు వేలు పదిహేను వేలు సంపాదిస్తారు వాడు సంపాదించి ఈ పాప నాలుగైదు వేలు సంపాదించి ప్రభుత్వం నాలుగైదు వేలు ఇస్తే సంసారానికి వచ్చిన దిగులు లేదు మనం ధనవంతులం కాలేకపోయినా ఊబకి ఇబ్బంది పడాల్సిన పరిస్థితి మన బిడ్డలు ఉండరు కదా తల్లి ఇప్పుడు ఇంత చెప్పిన తర్వాత కూడా ఈ మీద కానీ ఆ మీద కానీ ఈ మీద కానీ ఇంత బాధ్యతగా జాగ్రత్తగా నిలబడి ఇంతసేపు చెప్తున్నామంటే ప్రతినిత్యం ప్రతిక్షణం మీకు మేలు చేయాలని తాపత్రయం ఉంది ఇలా కూడా ఇల్లు ఇప్పిస్తాం ఈ మీద సరి చేస్తాం ఎక్కడైనా ఎప్పుడైనా ఎవరైనా పది దినాలు ఆలస్యం అంటే ప్రభుత్వంలో కార్యక్రమం చేసేటప్పుడు మీరు అర్థం చేసుకోండి నీ ఇంట్లో నువ్వు అన్నం చేసుకోవాలంటేనే గంట పడతాయి నీళ్ళు నువ్వు సరిదిద్దుకోవాలంటే రెండు గంటలు పడతాయి నీ ఇంట్లో పెళ్లి చేసుకున్న పనికి మీకే అంత పని ఉంటే అని రోజులు పట్టే ఇంత పెద్ద జనానికి అంటే ఐదు కోట్ల మంది జనాభ కలిగి రెండు కోట్ల యాభై లక్షల మంది ఆడవాళ్ళు కలిగిన మీ అందరికీ ఈ ప్రభుత్వం ఇన్ని సంక్షేమాలు ఇస్తానాయి అంటే క్రమము తప్పకుండా ప్రతి నెల ఎంత పని ఉంటుందమ్మా ఉద్యోగస్తులకు ఎంత పని ఉంటుంది పాలకులకు ఎంత పని ఉంటుంది ఇంత పని జరిగేటప్పుడు ఎవరికి ఏ ప్రయోజనం జరగాలంటే దానికి ఒక ప్రొసీజర్ అనేది ఉంటుంది అంటే ఒక పద్ధతి అనేది ఉంటుంది ఆ పద్ధతి ప్రకారం పని చేయాల్సినప్పుడు నెలన రెండు నెలల ముందు ఫైనల్గా ఈ ప్రభుత్వం పెట్టుకునేది ఏ
ఏదైనా ప్రతిబంధక అడ్డం ఉందని చూడాల్సి చెప్పాల్సిన అవసరమే లేదు ఈ ప్రాంతం నీ ముఖం చూసి చెప్పచ్చు ఏమని ఇవి పేదరాలు అని మళ్ళీ ప్రత్యేకంగా నీకు ఏదైనా అడ్డం ఉందని అడగాల్సిన అవసరం కూడా లేదు ఇప్పుడు ఆమె రేషన్ కార్డు చెప్పింది ఆ తరచుట కొన్ని టెక్నికల్ పొరపాటు ఏదైనా ఉంటాయి ఆమె వైపు నుంచి అంటే వాళ్ళ కొడుకు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పేరు అని చెప్పి వచ్చింది వాడు బీదోడే మరి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పేరు ఎందుకు వచ్చిందంటే వాడు పనిచేసినట్టున్నా లేకపోతే వాడు పోయేట్ పోవడం ఏదో జరిగింటే సంతకం పెట్టి ఎక్కడో ఎవరో ఏదన్నా ఉపయోగించుకొని ఆ ఒక్కసారికి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కట్టడం వల్ల జీవితం వల్ల ఆమెకు ప్రయోజనం రాకుండా అడ్డపడే పరిస్థితి జరుగుతుంది కానీ బాధ ఆమె ఇళ్ళలో పనిచేసుకుంటాను ఎదురుగా ఆమె యొక్క పొరపాటు సరిదిద్ది రేషన్ కార్డు ఇప్పిస్తే కానీ ఆమె సంక్షేమం రాదు జేసీ దగ్గరికి జాయింట్ కలెక్టర్ దగ్గర వాస్తవ పరిస్థితి చూపించుకుని ఇప్పించే ఏర్పాటు ఆమె దాంట్లో చేస్తాను ఆమె దాంట్లో చేసినట్టే నీ దాంట్లో నీ దాంట్లో నీ దాంట్లో నీ దాంట్లో అందరి విషయంలో కూడా నేను జాగ్రత్త వహిస్తున్నాను ఇప్పించే మార్గం చూస్తాను